Здравствуйте. Вчерашний день, по крайней мере, в белорусских, в белорусских медиа, да и не только в белорусских, стал днем обсуждения судьбы госпожи Колесниковой, которую, судя по свидетельствам очевидцев, похитили, затолкнули в машину связь. И, в принципе, с ней не было никаких, ну, с ней не было связи. Вместе с ней исчезли господин Родинков и Кравцов. Однако... Были, кстати, заявления в милицию, об исчезновении милиции заявила, что ищут. Ну и вот утром белорусское телевидение разразилась информация о том, что а, госпожа Колесникова, госпожа Родненков и Кравцов, они пытались переехать м, границу с Украиной а, и при этом, а, пройдя пограничный контроль, якобы на дополнительном контроле, у них сдали нервы и они там газанули и пошли, ну, назовем так, на прорыв. И, мол, госпожу Колесникову выкинул из машины, а остальные проникли на территорию Украины. Ну вот, параллельно идут видео, все, все бы это хорошо. Если бы не одно очень интересное «но». Это «но», оно называется «погранпереход», на котором проходило, проходили эти события, якобы. Итак, этот погранпереход, это погранпереход Вильча-Александровка на белорусско-украинской границе. А... Данный переход он находится на границе Чернобыльской зоны. Более того, по украинской, по украинской стороне а, дорога идет по зоне отселения. Вот вам, пожалуйста, карта. Итак, как выглядит сама, сама местность? А, сам погранпереход находится на белорусской стороне до деревни Александровка. То есть жители деревни Александровка, они, ну скажем так, для того, чтобы попасть домой, они пользуются в том числе, ну, проходят через пограничный переход, но, правда, не оформляются. Дальше дорога идет после деревни Александровки уже по безлюдной местности, ну, чуть более километр, километров двух-трех. Потом есть шлагбаум на въезде в Украину, но это не проверка, это именно просто шлагбаум. Там стоит молоденький пограничник, который выдает талончики, сколько людей заехало. И потом, проехав достаточно большое количество времени, ты, ты попадаешь на, скажем так, на пограничный переход Вильча, который уже находится фактически в зоне отселения. Вот так выглядит это с точки зрения, скажем так, географии. Теперь давайте поговорим о том, что это могло быть и мог ли бы быть так называемый прорыв. Вопрос в том, что на пограничном переходе Вильча, вот там кадры, которые вы видели, то есть есть шлагбаум на въезд, когда ты заезжаешь на пограничный переход, и есть шлагбаум, скажем так, автоматически на выезд, то есть когда ты уже оформился, тебя взяли и пропустили. Все. То есть никакого дополнительного пункта, скажем так, Проверки, отслеживания его физически не существует. В нормальном, скажем так, порядке, при нормальном несении службы, при нормальной охране границы. То есть, еще раз повторяю, что после того, как ты проехал пограничный переход, ты заезжаешь в деревню Александровка. Вы, выехав из деревни Александровка, ты просто едешь по лесу. И все. И никаких там шлагбаумов, никакой проверки. То есть ближайший шлагбаум находится уже на украинской территории. Вот он просто, как говорится, за столбиком, где стоит молоденький украинский пограничник, замерзший, скажем так, либо мокрый, если идет дождь и так далее. Как правило, не слишком довольный. Но несет свою службу, несет свою службу хорошо. Таким образом, если мы идем с точки зрения официальной версии, Весьма интересно, то есть на кадрах из камеры показано в том числе, что машина покидает пункт пропуска. Шлаг, автоматический шлагбаум открыт. Это значит, что автомобиль, выехав из пункта пропуска, он спокойненько проезжает э, в деревню Александровка и едет в сторону украинской границы. Таким образом, что не клеится с официальной версией? С официальной версией не клеится то, что прорывались через границу, мол, на самом пункте. Пункт прошли чисто, если в машине действительно те люди, о которых говорит белорусское телевидение. Дальше остановка машины могла быть, если, например, какие-то творческие люди из белорусских спецслужб решили, например, остановить машину в Александровке. Там действительно могло быть что-то, о чем белорусское телевидение не говорит. Тогда, возможно, и была попытка, скажем так, быстренько проехать на украинскую территорию. Почему бы нет? 
Еще один вариант, это могла быть постановка от начала до конца. Но эта постановка весьма а, легко разбивается, если действительно а, господ, господин Родинков и Кравцов а, пошли в сторону Украины. Надо отметить, что идти им по пересеченной местности не менее, скажем так, 5-6 километров, если вдоль дороги, там как, как таковой границы, ну, по большому счету нету, то есть там где только начинают обустраивать там колючую проволоку и так далее, то есть обойти не, теоретически можно. Но вот, исходя из этого, если они пошли таким образом, то да, где-то в лесах они могут блудить. Тогда, кстати, вот вопрос о том, что а, их могут искать вместе с украинцами, это вполне как бы вам сказать, вполне вероятен. Потому что украинцам тоже не нужны замерзшие, либо просто заблудившиеся люди, которым нечего жрать в лесу Чернобыльской зоны. Вот поэтому они, естественно, будут искать, но вопрос, будут ли они потом отдавать, если найдут, если эти люди при, приедут и скажут, что они просят убежище. Но по делу с похищением пока что, ну, скажем так, очень много не клеится. Потому что если спутники господина Колесникова, госпожи Колесникова приедут, то они будут говорить, что было похищение, но освободили. Это одно. В таком случае к ним снова-таки им надо будет задавать вопрос. Хорошо, если вас вывозили, каким образом, где вас выкинули, где вас высадили, заставили идти в сторону украинской границы. Кто? То есть это надо устанавливать. Если похищения не было, то ну, в таком случае мы имеем попытку белорусских спецслужб, либо белорусских силовых органов все-таки остановить, все-таки не выпустить для, а, с какой-то целью. То есть, ну, в том, в том числе тоже закрыть, там, арестовать и так далее. Тоже может быть. Но и в одном, и в другом случае официальная версия о том, что люди, мол, сами ехали потом на каком-то дополнительном а, пункте проверки у них стали нервы, она не выдерживает никакой критики, потому что пункт пропуска Александровка работает немножко. На этом у меня все. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте, расшаривайте. Подписывайтесь на канал. Поддерживайте меня подпиской на Патреоне. Это позволяет в том числе достаточно оперативно говорить о том, что произошло. Выкладывать те же самые карты и так далее. Немножко анализировать. Всего вам наилучшего.